హలో ఆల్ ఇప్పుడు మనం స్పాంజెస్ గురించి చూద్దాం సో స్పాంజెస్ లో మనం చూడబోయేది ఇంట్రొడక్షన్ ఇంకా బాడీ వాల్ కెనాల్ సిస్టమ్ స్కెలిటన్ డైజెషన్ రెస్పిరేషన్ ఎక్స్క్రీషన్ ఇంకా రీప్రొడక్షన్ సో కమింగ్ టు ద ఇంట్రొడక్షన్ ఎలియాస్ ప్రూవ్ దట్ స్పాంజెస్ అనేది యానిమల్స్ అని ఎలియాస్ అనే అతను ప్రూవ్ చేశాడు రాబర్ట్ గ్రాంట్ అనే అతనే పోరిఫెరా అనే నేమ్ ఇచ్చాడు స్టడీ ఆఫ్ స్పాంజెస్ ని మనం పారాజువాలజీ అంటాం సో ఫైలోజెనెటికల్ గా ఇవి ఏంటంటే కోనోఫ్లాజిల్లేట్స్ అనే అంటే ప్రొటిరో స్పాంజియా అనే దగ్గర నుంచి ఎవాల్వ్ అయ్యి వచ్చాయి అనమాట ఇవన్నీ ఆక్వాటిక్ మోస్ట్లీ మెరైన్ కొన్ని ఫ్యూ మాత్రం ఫ్రెష్ వాటర్ దే ఆర్ సెసైల్ అంటే ఒక దగ్గర అతుక్కునే ఉంటాయి సాలిటరీ ఒకటిగానే ఉంటాయి ఇలా కొన్ని కొలోనియల్ గా కూడా ఉంటాయి ఎంటైర్ బాడీలో మనకి చిన్న చిన్న పోర్స్ ఉంటాయి దాన్ని ఆస్ట్రియా అంటాం అవన్నీ ఆస్ట్రియా అన్ని కలిసి ఒక సెంటర్ కెనాల్ నుంచి ఆసిక్యులం అనే పెద్ద మౌత్ ద్వారా వాటర్ ని సర్క్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఇది ఆస్టియా ఈ చిన్న చిన్న హోల్స్ ని మనం ఆస్టియా అంటాం ఇది సింపుల్ కెనాల్ సిస్టమ్ వీటికి ఎక్టోడర్మ్ ఉంటుంది ఎండోడర్మ్ ఉంటుంది మధ్యలో నాన్ సెల్యులర్ మీసన్ కైమ్ ఉంటుంది ఇది సెంట్రల్ కెనాల్ ఇది ఆసిక్యులం వాటర్ ఎప్పుడూ కూడా ఈ డైరెక్షన్ లోనే వెళ్తుంది ఆస్ట్రియా టు సెంట్రల్ కెనాల్ అక్కడ నుంచి ఆసిక్యులం సో ఆస్ట్రియా దీని స్పాంజోసీల్ అని కూడా అంటారు ఆస్ట్రియా స్పాంజోసీల్ ఆసిక్యులం ఇది బేసిక్ స్పాంజ్ యొక్క బాడీ ప్లాన్ ఇంకా వేరే ఫ్యూచర్స్ కి వస్తే స్పాంజెస్ బాడీకి వేరే స్పాంబ్స్ ఇంకా షేప్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఏంటంటే గాస్ షేప్ లో కొన్ని సిలిండ్రికల్ కొన్ని రేడియల్ సిమెంట్రీ సో లూకోసొలనియా అనేది రేడియల్ సిమెంట్రీ అనమాట ఇర్రెగ్యులర్ అంటే ఏ సిమెంట్రికల్ స్పాంజెస్ యూజువల్ గా సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ రెండు జోమ్ లేయర్స్ ఉంటాయి డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఇది వీటిల్లో హెడ్ అపెండేజెస్ అవి ఏమీ ఉండవు ఎక్టోడమ్ ఇంకా ఎండోడమ్ సో బయట ఎక్టోడమ్ ని మనం పినాకోడర్మ్ అంటాం దాంట్లో ఉండే ఫ్లాట్ సెల్స్ వల్ల దాన్ని పినాకోడర్మ్ అంటారు ఆ సెల్స్ ని మనం పినాకోసైట్స్ అంటాం ఇంకా పోరోసైట్స్ కూడా ఉంటాయి ఇన్నర్ కోయనోసైటిక్ లేయర్ లో మనకి కాలర్ సెల్స్ ఉంటాయి వాటిని కోయనోడర్మ్ అంటాం అది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ పోరిఫరా అట్లా కాలర్ సెల్స్ ఉంటాయి ఆ కాలర్ సెల్స్ అన్ని ఫ్లెజిల్లేటెడ్ ఆ ఫ్లెజల్ల వల్లే డైరెక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆస్టియా స్పాంజోసీల్ ఆసిక్యులు ఈ కోయనోసైట్స్ ని డిస్కవర్ చేసింది హెచ్జే క్లాక్ సో ఈ రెండు లేయర్స్ మధ్యలో జిలాటినస్ మెటీరియల్ అదే మీసన్ కైమ్ ఉంటుంది అక్కడ మనకి అమీబోసైట్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ కనిపించేది మనకి సింపుల్ కెనాల్ సిస్టమ్ ఆస్టియా స్పాంజోసీల్ ఆసిక్యులం ఇవి కాలర్ సెల్స్ ఈ కాలర్ సెల్స్ ద్వారానే అవి ఎలా వెళ్తాయి అమీబోసైట్స్ సో మనకి కొన్ని రకరకాల సెల్స్ ఉంటాయి స్క్లీరో బ్లాస్ట్ ఏంటంటే స్కెలిటన్ కి స్పాంజియో బ్లాస్ట్ కూడా స్కెలిటన్ కే సో తీసోసైట్స్ వచ్చి ఫుడ్ స్టోరేజ్ కి ఇది గ్లైకోజన్ ని స్టోర్ చేసుకుంటది అండ్ ఫాగోసైట్స్ బాక్టీరియాని ఎన్గల్ఫ్ చేసుకోవడానికి ట్రోఫోసైట్స్ అనేవి ఫుడ్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి అండ్ ఆర్కియోసైట్స్ వచ్చి ఓవా ఇంకా స్పోమటోజోవా ఇవి టోటీ పొటెన్షియల్స్ అనమాట అదే మనకి ఇది నిడేరియన్స్ లో అయితే ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్స్ అండ్ కోలన్ అండ్ కోలన్ సైట్స్ అనేవి కనెక్టివ్ టిష్యూ క్రోమోసైట్స్ వచ్చి పిగ్మెంటెడ్ అండ్ కెనాల్ సిస్టమ్ కెనాల్ సిస్టమ్ కి వస్తే మనకి మెయిన్ గా మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ కెనాల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఈ కెనాల్ సిస్టమ్ మనకి మెయిన్ గా న్యూట్రిషన్ రెస్పిరేషన్ ఎక్స్క్రీషన్ కి హెల్ప్ చేస్తాయి కెనాల్ డెవలప్ కెనాల్ ఎలా డెవలప్ అయింది అంటే ఇన్నర్ వాల్ ఇన్ఫోల్డింగ్స్ వల్ల డెవలప్ అయింది అండ్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆస్కెనాయిడ్ సింపుల్ కెనాల్ సిస్టమ్ ఒలింతస్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ సైకోనాయిడ్ స్కైఫా అండ్ ల్యూకోనాయిడ్ ఇది చాలా కాంప్లెక్స్ అనమాట సో స్పాంజిల్లా ఫ్రెష్ వాటర్ స్పాంజ్ ఉండేది ల్యూకోనాయిడ్ అండ్ రేగాన్ సో ఇప్పుడు మనం కెనాల్ సిస్టమ్ చూద్దాం ఇది ఆస్కెనాయిడ్ సింపుల్ కెనాల్ సిస్టమ్ ఇది సైకోనాయిడ్ స్కైఫా ఇది వచ్చి ల్యూకోనాయిడ్ స్పాంజిల్లా ఫ్రెష్ వాటర్ స్పాంజ్ అండ్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ కి వస్తే మనకి స్కెలిటల్ ఇంటర్నల్ స్కెలిటన్ ఉంటుంది పైన చిన్న చిన్న క్యాల్సీరియస్ క్యాల్కో బ్లాస్ట్ ఉంటాయి సిలీషియస్ పిక్యూల్స్ ఉంటాయి సిలికో బ్లాస్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి స్పాంజ్ ఇన్ ఫైబర్స్ స్పాంజియో బ్లాస్ట్ మీసన్ టైమ్ లో ఉంటాయి అండ్ స్క్లీరో బ్లాస్ట్ అనేవి స్పిక్యూల్స్ ని సెక్రీట్ చేస్తాయి స్పాంజియో బ్లాస్ట్ స్పాంజ్ ఇన్ ఫైబర్స్ ని సెక్రీట్ చేస్తాయి అండ్ మనకి మెయిన్ గా స్పిక్యూల్స్ అనేవి మోనోయాక్సాన్ ట్రయాక్సాన్ టెట్రాక్సాన్ పాలియాక్సాన్ స్పైక్స్ ని బట్టి 
డైజెషన్ డైజెషన్ లో మౌత్ అనేది ఏమి ఉండదు న్యూట్రిషన్ హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్ అండ్ డైజెషన్ ఇంట్రా సెల్యులర్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ కాదు త్రూ ఫుడ్ వాక్యూల్ కోయినోసైట్స్ లోని ఫుడ్ వాక్యూల్ లో జరుగుతుంది ఫుడ్ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా కాలర్ సెల్స్ ద్వారా స్ట్రెయిన్ అయ్యి ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత అమీబోసైట్స్ ద్వారా అవి పాస్ అవుతాయి ఫుడ్ అనేది తీసోసైట్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ వచ్చి ఇండస్టివ్ సెల్ నుంచి వేరే సెల్స్ మూవబుల్ అమీబాయిడ్ సెల్స్ వాటిని ట్రోఫోసైట్స్ అంటాం వాటి ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇంకా రెస్పిరేషన్ ఎక్స్క్రీషన్ నర్వస్ సిస్టమ్ కి వస్తే రెస్పిరేషన్ ఇంకా ఎక్స్క్రీషన్ అనేది డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ద్వారా టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది ఎక్స్క్రీటరీ ప్రోడక్ట్ మెయిన్ గా అమోనియా స్పాంజెస్ కి ఎటువంటి నర్వస్ సిస్టమ్ ఉండదు రీప్రొడక్షన్ రీప్రొడక్షన్ వచ్చి ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ బై బడ్డింగ్ సో ఒక స్పెషలైజ్డ్ సెల్ మాస్ జమ్యూల్స్ ఫామ్ అవుతాయి వాటిలో ఆర్కియోసైట్స్ ఉంటాయి ఎండోజీనస్ బడ్డింగ్ ఇది కూడా ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఏ జమ్యులేషన్ అంట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ స్పాన్యస్ యూజువల్ గా హెర్మోఫ్రోడైట్ సో ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ యూజువల్ సారీ ఫర్టిలైజేషన్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఇంకా క్రాస్ పాలినేషన్ టెక్స్ క్రాస్ ఫర్టిలైజేషన్ కి ప్రోటోగైనస్ అనమాట ముందు ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఎర్లీగా మెచ్యూర్ అవుతాయి సో ఇంపార్టెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ కి వస్తే మనకి లార్జెస్ట్ స్పాంజ్ స్పీషియో స్పాంజియా అండ్ హైపోథెటికల్ సింపుల్ స్పాంజ్ లార్వాకి స్పాంజ్ ఒలింతస్ అండ్ స్క్రిమ్స్ స్పాంజియో కోలా ఫిష్ అనమాట క్రస్టేషియన్స్ అనేవి యూప్లెక్టల్లాతో మనకి కమెన్సాలిజం చూపిస్తాయి కొన్ని స్పాంజెస్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇది లూకోసొలనియా అండ్ దీనికే రేడియల్ సిమెంట్రీ ఉండేది అండ్ యూ స్పాంజియా ఇంకా స్పాంజిల్లా ఇది ఫ్రెష్ వాటర్ స్పాంజ్ ఇది అండ్ ఇది స్కైపా సైకనాయిడ్ వెరైటీ ఆఫ్ కెనాల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ స్పాంజెస్ థ్యాంక్ యూ